Misión en marcha, uno más con Cristo, es un proyecto que, que nos hemos planteado como meta ser evangelizadores, nace justamente en este tiempo de pandemia, donde vemos la necesidad de, de dar algo más, hacer algo más por la gente, dar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, dar un mensaje de luz a, a aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. De ahí pues misión en marcha, uno más con Cristo, nuestro, nuestro lema y nuestro logo, nuestro eslogan por así decirlo, eh, lleva eso, lleva, tiene ese fin, el fin de poder a, ayudar a la gente a encontrarse con ese Cristo que da vida, que da luz, que da esperanza, para dar ese aliento, ese ánimo a la gente de decirle, no termina aquí, la vida sigue. Algo que me motiva mucho y motiva a todo el grupo de misión en marcha, es pues el que todo, pero todo nuestro ser, nuestro quehacer, es para gloria de Dios, nuestra vida, nuestro tiempo. Los jóvenes quienes me ayudan en la administración de la página, el proyecto Misión en Marcha, que es de ellos, prácticamente todo lo llevan ellos, yo simplemente soy su asesor espiritual, pues busca eso, hacer que la gente se sienta feliz, se sienta cómoda, se sienta amada por aquel que le da la vida, que es el autor de la vida, y ese es Cristo Jesús. De ahí que a lo largo de toda esta pandemia justo nació el, el grupo eh, a iniciativa del de grupo Alabanza, un ministerio que cantaba conmigo en la parroquia en la que yo administraba, Santiago Apóstol, y cuando salí de esa parroquia fui a, al seminario de formador, ellos prácticamente me siguieron, por así decirlo, ¿no ve? Y dijeron, padre, tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer algo más en este tiempo de pandemia, no podemos quedarnos así. Y de ahí surgió la idea de poder hacer este proyecto grande. Respuesta también a, al comentario de un joven que decía, padre, gracias, porque en esa misa que usted ha transmitido en el Facebook, eh, me he sentido identificado. Usted me ha hablado a mí al corazón. Y doy gracias a Dios porque le ha utilizado a usted para darme las respuestas que necesitaba a los problemas que yo estaba atravesando. De ahí que surgieron muchos proyectos como tener la reunión por Zoom todos los sábados, tener las buenas noches con Jesús en familia de lunes a domingo a las 10 de la noche, tener el programa Cafecito con el Señor, eh, ahora las misas dominicales, las misas de niños y pues un ministerio primero de allá de con algunos ministerios acá en Bolivia, en Santa Cruz primero, luego coordinando con otro ministerio desde el Paraguay. Vinieron dándose estos eventos grandes. Te invitamos este sábado a las 4 de la tarde a vivir el recital Rezo por Ti. Estaremos compartiendo junto a los Ascoy y Alianza Nueva desde Santa Cruz. Pues tú eres parte en el mes de septiembre, el que es el mes dedicado a la juventud, a la primavera, a los enamorados. Mes dedicado a nosotros. Tú no puedes quedar a un lado de este gran encuentro. Sábado, 4 de la tarde, el recital Rezo por Ti. Inscríbete en el link que ahora te dejamos. Y en verdad eso pasa, pero Dios no se marcha. Las angustias, los problemas, los conflictos, las pandemias, hay que verlos con ojos de eternidad. Y los invitamos al recital Rezo por Ti para el Grupo Misión en Marcha este sábado 19 de septiembre. Dios no se marcha. Como cuesta darnos cuenta que la vida es siempre bella si la vemos con ojos de eternidad. Pasen la voz, los esperamos. Que te lo bendiga.
Política. Ánimo. Estamos viendo, ánimo. Ay.